എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സും എങ്ങനെ സ്ട്രെയിനും മെഷർ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ദെൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കിവിടെ കംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ടെൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഷിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെന്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെന്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളതിന് ഒരു ടെൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെന്തിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെന്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ എന്താണ് അതിനുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിമെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നമ്മൾ അത് വലിച്ച് നീട്ടുക നീട്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഒ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള എലാസ്റ്റിക് റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എലാസ്റ്റിക് റീജനിൽ അതിൽ ഡിഫർമേഷൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരും ബി തൊട്ട് ഇ വരെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഈ കറിവിൽ ബി തൊട്ട് ഇ വരെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജനാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ഡീഫോം ചെയ്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ തന്നെ പോകും ഇനി ഓ തൊട്ട് എ വരെ പ്ലാസ് ഓ തൊട്ട് എ വരെ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റീജനാണ് ഓ തൊട്ട് എ വരെ എ തൊട്ട് ബി വരെ അതായത് ബി വരെയാണ് അതിന് മാക്സിമം ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും ബിക്ക് ഇപ്പുറം വരെയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇനി അതിൽ തന്നെ ഓ തൊട്ട് എ വരെ അതാണ് പ്രപ്പോഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഓ തൊട്ട് എ വരെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി അതിനെയാണ് ഹൂക്ക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ സ്ട്രെയിൻ ഹൂക്ക്സ് ലോ എന്നിട്ട് യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് റപ്ചർ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ദ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെട്രോളജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പം ആദ്യം എലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് സ്ട്രെയിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു വയറെങ്കിൽ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും സ്ട്രെയിനുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ചേഞ്ചസ് വെൻ ദ വയർ ഈസ് എയ്തർ സ്ട്രച്ച് ഓർ കംപ്രസ്ഡ് അതായത് നമ്മളൊരു വയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമോ അതോ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമോ വലിക്കുകയോ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് അതായത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പം വെൻ എ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇതൊരു വയറാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മളത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ
ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ തിൻ മെറ്റാലിക് വയർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു ഫോയ്സ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ചസ് അതാണ് സ്ട്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ദസ് ചേഞ്ചിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ വയറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ കേജ് ആസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ട്രസ് ദ റിസൾട്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ ഡിഫോംസ് ദ സ്ട്രെയിൻ കേജ് അറ്റാച്ച് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ കേജ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഷാഫ്റ്റ് എടുത്തു ആ ഷാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറു ചെറിയ വയറാണ് ആ വയറിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ വലിയ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ബീമാകാം ഷാഫ്റ്റ് ആകാം അവത്തെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കറസ് ആ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബീമ് അതിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കിട്ടുന്നു ഇനി ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരിയുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രമാത്രമാണ് ആ വലിയ ബീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവത്തിൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി മെതേഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു വയറാണ് അതിന് സ്ട്രെയിൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ലേഔട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വലിയ ബീം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്താണോ എന്തിൻ്റെയാണോ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അവത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നു ദെൻ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ ബാധിക്കുന്നു ദെൻ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ആ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ആ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നമുക്കറിയാം നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്നേലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെ ഇനീഷ്യലി ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഡിഫോർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ ബാധിക്കുന്നു സർക്യൂട്ട് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാതാവുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ മെഷർമെൻറ്റ് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പോസിബിളാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം നോക്കി സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ബ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് സർക്യൂട്ട് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും അവിടെ ഒരു ലെഗിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രെയിൻ ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കാരണം ഫോഴ്സോ പ്രഷറോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ എൻ്റിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രെയ
സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇനി സ്ട്രെയിനും റെസ്റ്റൻസും തമ്മിലൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഇത് റെസ്റ്റൻസ് റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിയോ സ്ട്രെയിന് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഇനി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബി അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗേജ് ഫാക്ടർ ജി ഓർ എഫ് പറയും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ദെൻ എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെയിനും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെയിനും ആണ് ദെൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മുടെ വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ദെൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിലൊരു ടെൻസൈൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മീൻസ് ഈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സെയിം നമ്മൾ കണ്ട ഡയറിന് തന്നെയാണ് വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡയറത്തിലെല്ലാം വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കണക്റ്റിരിക്കുക പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് മാത്രമായിട്ട് വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നാല് ലെഗിലും നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഒന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെച്ചു വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം സ്പെസ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഈ റെസ്റ്റൻസിനെ ബാധിക്കും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻകേസ് കൂടുകയോ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിനെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ മൂലം സ്ട്രെയിൻ മൂലമല്ല വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയത് അതിന് കാരണം ടെമ്പറേച്ചറാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എറർ കാണിക്കും അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് മാത്രമായിട്ട് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കണക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ചേഞ്ച് ദസ് മേക്കിംഗ് ദ ബ്രിഡ്ജ് അൺബാലൻസ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ഇഫ് നോ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്ട്രെയിൻ മൂലമാണ് പക്ഷെ അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ മൂലമാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒന്നുകിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് നമ്മൾ വെക്കുക എന്ന് കരുതിക്കോ ഈ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ രണ്ട് ലെഗിലായിട്ട് വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജിന് വെക്കുന്നു ഇനി അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കമ്പ്രഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കണം അടുത്ത സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ടെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെൻഷൻ ടെൻസൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഇത് കമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോ
ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗെയിനൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും റെസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഈക്വലായിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഈക്വലായിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി ബട്ട് അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഈ കാണുന്ന വോൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിൽ ബ്രിഡ്ജിന് അത് ബാധിക്കത്തില്ല ബ്രിഡ്ജിനെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെക്കാത്തത് സിംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ടെൻഷന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് കമ്പ്രഷന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ വേരിയേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ബട്ട് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകുന്നു ക്യാൻസലായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എപ്പോഴും വെക്കും ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് മാത്രമായിട്ട് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജുകൾ നമ്മളൊരു സ്പെസിമിനി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് വണ്ണും ടു അത് സർക്യൂട്ടിൽ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വണ്ണും ടു ഇനി നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനൊരു ടെൻഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ടൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനൊരു കമ്പ്രഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വണ്ണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ടൂവിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പ്രഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ടൂവിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വണ്ണിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതും ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് വേണം പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ടാവും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടി ഇനി രണ്ടല്ല എങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ വെക്കുക നാലെണ്ണമാണ് മീൻസ് നാല് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിന് നാല് ലെഗിലും നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെക്കും അപ്പോഴും ബാ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയി പോകും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഇനി ആ കേസിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേയിലെ സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഡയഗ്രം ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നാല് ലെഗിലും നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വന്നാൽ അതായത് ഒരു ലെഗിലെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ടെൻ ഇത് സ്ട്രെസ് അതായത് നമുക്കിത് കം കമ്പ്രഷനെ കാണിക്കുന്നു അടുത്ത സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് അതിന് നേരെ താഴെ ഉള്ളത് ടെൻഷനെ കാണിക്കുന്നു ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പം ഇവിടെ ടെൻഷനെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ കമ്പ്രഷനെ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജുകൾ നമ്മൾ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ടെൻഷനാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഗേജും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഇവിടെയും കമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു അതായത് ഒന്ന് ടെൻഷനും ഒന്ന് കമ്പ്രഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമ്പ്രഷനും അടുത്ത ടെൻഷനും അങ്ങനെ എന്തേ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ടെൻഷനും ഒന്ന് കമ്പ്രഷനും ആയിരിക്കണം ബട്ട് നാലെണ്ണം വരാൻ നേരത്ത് ഒരു ലെഗിൽ ടെൻഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ലെഗിൽ കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും കമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ ദ ടെൻസൈ നമ്മൾ കണ്ടു നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജുകൾ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ടെൻസൈയിൽ മെഷർ ചെയ്യാനും
രണ്ട് രണ്ട് ലെഗിലും രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹാഫ് ബ്രഡ്ജ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ട് ഫുള്ളുണ്ട് അതിൽ ഹാഫും ഫുള്ളും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷൻ കാരണം ക്വാർട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം സിംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇനി സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട് പീസോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട് ബോണ്ടഡ് ഉണ്ട് അൺബോണ്ടഡ് ഉണ്ട് ബോൺ അൺബോണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു വയറുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വയറ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വിഷൻസ് ബ്രഡ്ജിൽ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണം കമ്പ്രഷന് വേണ്ടിയും രണ്ടെണ്ണം ടെൻഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇനി ഈ കാണുന്ന ഇനി ബോണ്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു താഴെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാകും മുകളിലൊരു ലെയർ ഉണ്ടാകും അതിന് ഇടയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വയർ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എവിടുത്തെയാണോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകും അതിനിടയ്ക്കായിരിക്കും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ വയർ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റമായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സർ ഓൺ എ ബാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫിക്സർ ഓവർ എ സ്ട്രക്ചർ ഹു സ്ട്രെയിൻ ഹാസ് ടു ബി മെഷേഡ് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയണം അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലും താഴെയും ഒരു ബാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സേഫ് ആക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏത് സ്പെസിമെനാണോ സ്പെസിമെൻ്റെ ആണോ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അവത്തിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ബോണ്ട ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബോണ്ട ടൈപ്പാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോണ്ട ടൈപ്പിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിനുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിൻ പല ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് റോസറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് റോസറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഓർ ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഉണ്ടാകും ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാണുന്ന പോലെ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് മൂന്ന് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ആംഗിളിലെയും സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പോലെ എക്സ് വൈ പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് പ്രൊസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെയും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെയും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ ഗേജുകൾ തരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓരോ ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിനുകളെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മളത് വരും